Добрый вечер, дамы и господа. Разбавлю свою YouTube деятельность небольшим летсплейчиком после всех этих беззвучных стримов, после всех этих прохождений с Абнафтики. Решил все-таки записать ролик небольшой, обзорный. Ну, во-первых, я вырастил ласку. Зачем, зачем брать ласку? Давайте не будем брать ласку. А ее, наверное, надо выпустить э, на улице, чтобы она стала более-менее адекватной. Но в этом случае она будет свободна. Но всегда можно вырастить еще одну ласку. Давайте так и сделаем. Для чего вообще нужна ласка? Ласка это, наверное, единственный положительный герой всей этой игры. Ну, не считая, не считая спойлеров. Так, выбрасываем ласку. Давайте поиграем. Вот мне есть нечего, а тут... Так, а что если прекратить перестать следовать? Интересно, она со мной спустится в глубину глубину, если, если что? Мне просто не хочется, с одной стороны, не хочется ее терять. С другой стороны, если я ее здесь оставлю, она же здесь и должна быть. Единственный минус, что я могу как-нибудь ее случайно сбить. По той простой причине, что просто я при приплыву сюда на своем замечательном циклопе и ее случайно собью. Будет печально. Ну, поиграем еще раз. Так. А что, другие игры-то есть? Или она чисто выбивает? Выбивает у меня этот крекер. Давай еще. Дай пять. Еще. Ну вот она выбила. А, фокус. Я хочу фокус. А, вот он, фокус. А, где она? Вот она. Не, ну персонаж максимально, конечно, положительный. Ладно. Цель сегодняшнего ролика доплыть до острова с деревом. И, наверное, там разбить базу небольшую. Она нужна будет по сюжету, она нужна будет по смыслу, да и в принципе мне туда надо уже отправляться. Так, в первую очередь, конечно же, конечно же, забираем, я тут помещусь, забираем все, что у меня есть электрическое, потому что всякое может быть, а до теплового реактора на циклопа у меня еще миллиард лет, и кучу кианита для этого надо. Из апгрейдов того, что у меня есть. Так, энергия. Блин, это точно энергия. Странно называется. Ве. Ве. Из апгрейдов краба. Он же креветка. У меня эффективность двигателя, улучшение ранца, бур и рукозахват. А из апгрейдов э, циклопа у меня модуль погружения глубины. И эффективность двигателя. То есть я могу на полторы тысячи опускаться, но мне это не надо. Мне надо опуститься лишь на 900, если мне память не изменяет. А что у нас нужно для того, чтобы сделать модуль погружения краба? Как я понимаю, мне придется там э, так или иначе разбивать лагерь и делать стыковочную шахту. Поэтому надо как-то подумать изначально. Соленый глазастик. Ужас. Так. на 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 Улучшение транспорта. Модуль погружения кра краба. Мне надо краба. А у меня есть же, да? Есть? Хоть один. У меня даже первого нет. Вот печаль-то. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, это убираем. Никелевая руда. Рубин. Пласталевый слиток. Я, в принципе, мог его сделать, да? Ладно. Замутим, ничего страшного. А что нужно для того, чтобы построить модификационную станцию? Точнее, станцию для этого, для какого? Стыковочная шахта, смазка, титановый слиток и свинец. Ерунда. Это магнетит аэрогель. М -м, наверное, ерунда у меня все есть. Э -э, даже ядерный реактор, в принципе, смогу создать на месте. Модификашка. Вообще ерунда сделаю. А вот что нужно для консоли? Микросхема Минэпрофт. Да ерунда. Все сделаем. Все будет. Двигатель. 76% и плюс у меня еще 5 энергоячейк. В принципе, должно хватить. Погружение 1300. В принципе, должно хватить. Так. И плывем в сторону 
в сторону, в сторону, в сторону, в сторону дерева. Я там просто уже был, ну так, совершенно случайно. И вот там разместил даже место, где требуется оранжевый скрижаль. Почему разместил? Потому что раньше ни разу не видел, чтобы вообще в этой игре была оранжевая скрижаль. Может быть, я что-то как-то не досмотрел, не доглядел. Что я почему-то был уверен, что такого в принципе нет в этой игре. Но, опять же, мог ошибаться, мог ошибаться. Скорее всего, не то, что мог ошибаться, а скорее всего ошибался. Я просто знаю про голубую скрижаль, знаю про фиолетовую скрижаль. Фиолетовая скрижаль у меня даже есть. Это то, что открывает, в принципе, абсолютно все. Ну, все стандартное. Голубая скрижаль открывает э -э, хранилище императора. А вот что открывает оранжевая скрижаль, я даже вот как-то, как как я говорю, первый раз увидел необходимость самой оранжевой скрижали. И где найти для нее рецепты, тоже не знаю. Энергии понадобится много. Энергии понадобится очень много, потому что это все-таки... Заплыв мимо призрачных левиафанов, которые только имеют свойство атаковать циклопом. И не всегда я там смогу пройти спокойно крабом или на, пройти на полном ходу. Придется включать тихий ход, а это потребление энергии увеличится в разы. Так, что у нас тут? Пока еще даже зону водоросли не покинул. Погружаться буду около самого острова. Там есть дыра, в которой вполне пролезет э, циклоп. И выход на, как он называется, затерянная река. Он так называется, это биом. Да, лес водоросли сейчас. Текущий биом называется. Кстати, да, на F1 можно вызвать консольку, для тех, кто не знал. Я сомневаюсь, что вы этого не знали. Но на всякий случай... И при вызове консольки на F1, соответственно, можно посмотреть, где вы находитесь. То есть находится вот Rich Presents у Большого Рифа. Теперь это называется у Большого Рифа. Это мне еще ничего не говорит. Мне нужно, как она называется, не Зона Куш, а может быть и Зона Куш. Я не знаю, как эти лампы называются. И я не знаю, как э, Циклоп реагирует на атаки господов этих электрических медуз. Медуза, осьминоги, как они называются. Левиафанов здесь вроде бы быть не должно, но, как говорится, всякое бывает. Я слышу рифоспинов. Оранжевый находится прям практически подо мной. Ну, 1097 это глубина. А на глубине 700 метров находится, поэтому 1097. Все, пора погружаться, я полагаю. Вот они, рифоспины. Зацепил, что ли, его? По мне больше особо биться здесь не бы что. Ой, призрачник плавает. Что будем делать? Какого лешего он тут плавает? Непонятно. Переключаюсь на тихий ход. Зачем он здесь плавает? Вот прям в упор не помню, чтобы здесь были призрачные левиафаны. Это, конечно, может быть тот самый Ювенал, как его обзывают в этих ваших интернетах. Так, стражи. Стражи, по-моему, из циклопа меня достать не могут, но, опять же, всякое бывает. Я просто точно не помню взаимодействие со стражами э, в циклопе. И да, я плыву не только для того, чтобы заплыть в затерянную реку, но еще здесь неподалеку находится Дигази. 
прямо под островом, на глубине 500 метров. Я уже 426, то есть я близок, близок, близок. Постараюсь здесь как-то протиснуться. Говорится, не факт, что получится. Но всякое бывает. Что случилось? А, я все еще на тихом ходу. Но это уже можно отключить. Так. Проходим. Проходим как можем. Здесь ничего, здесь ничего. Ниже, ниже. Я не думаю, что здесь какие-то могут быть сейчас у меня проблемы с самим этим. Вот почему у меня переключилась... Топлив, топлив, может быть, энергоячейка так себя ведет при переключении. Звук был как будто... Как будто произошла перезарядка. Так, и так. Есть еда, есть вода. Все есть. Нету, получается, только понимания, где находится база, та, которую я искал. Но вообще она на глубине 500 метров, если не ошибаюсь. Может быть, конечно, 550, и поэтому я ее не вижу. Но, наверное, сейчас надо поесть сначала. Так. Из центра откуда-нибудь давай. Так, теперь все полностью. Эти ползающие твари в лице медузовых этих осьминогов пугают. Ладно, поехали. Очень много мешков. Но где база, максимально непонятно. Мне казалось, что она где-то здесь. Но ее как будто бы здесь и нет. Координатки. В смысле? Я не поверю, что она у меня за спиной. Так. Переключаюсь на тихий ход. Но буду потихоньку от него уходить. Я не сомневаюсь, что он может меня, скорее всего, ушатать, ударить и все такое прочее. Но постепенно, полигоньку, без лишних движений. Думаю, вполне можно от него уйти. Ведь он летает. А что это с ним? Может быть, они так не прогрузились вообще? Так, у меня аж два этих. Аж два этих нехороших рядом. Ну и ладно. Не особо печались. КП еще есть. Повреждений пока что нет. Так, возможно, мне вот туда вот. Ну и заодно сейчас посмотрим, достанет ли меня страж отсюда. Если, конечно, он меня достанет, будет печально. Так, энергия пока что есть. И, как я говорил, скорее всего, на месте будет собираться уже полноценная база вместе с 
Я не хотел. Вместе с... Вместе со всем. Ладно, плыву. И вот она, наконец-то, не доплыл в самую малость. Ну ладно, он вроде поблизости теперь. Должно быть все попроще. Так, хпшки есть. Это есть. Это есть. Единственный сейчас риск получается, что меня могут оттуда достать. Давайте сделаем. Двигатель остановлен. Интушами. Их тут аж три. <смех> И все на меня одного. <смех> Не, ну в теории. В теории. Я, наверное, могу. Как раз два улетел. Это он. Один справа далеко. Этот ушел. Тот ушел. Ну еще бы, остановлен двигатель, он такой. Никому нафиг не нужен. Так, еда пока что есть. У меня все есть. Ну, в принципе, можно сохраниться и попробовать. Блин, плывет. Вон он плывет. Так, вроде бы ушел вниз далеко. А этот получается вот там вот где-то. Этот первый. А второй-то где? Нету. Тут не понимаю, где второй находится. Ну нет и нету. Погнали. Хотя этот приближается, да, опять? Пугают они меня. Не нравятся они мне. Глаза сты слишком. Так, ну в целом, ладно, пофиг. Сохраняемся и поехали. Разумеется, если бы, если бы докабы, можно было бы, конечно, сначала. Так, это у нас что? Ласты зарядка. Ну полезная штука, но как я понимаю, сильно, сильно сократится скорость. Так, он тут бухал, по черному бухал. Так, пусто. Это у нас что? Ну да. Данные нового КПК обработаны. Они меня тут атакуют изо всех сил. Где лестница наверх? А где лестница-то наверх? Должна же быть. Ну или хотя бы лестница вниз. Это получается, что как будто бы ничего нету. Ну, заглядывай что-то. Интересно, можно его просканировать через этот? Нельзя, да? Крутится? Смотри-ка на него. А как мне наверх то попасть? Я даже не знаю, как наверх попасть. А, 
А, вот так вот наверх попасть. Ну, допустим. Здесь у нас что? Еще один кипика. Данные нового КПК обработаны. Данного нового КПК обработаны. Так, еще одна ласка. Интересно. Затопил таки меня. Данные нового КПК Еще один. обработаны. Данные нового КПК обработаны. И все, что ли? Тут реально больше ничего нету. Стойка, рабочий стол, вращающийся стул, стойка. А как же эти? Кальмара краб. Я типа пытался его засканить. Такими страшными звуками. Все это было сделано. А где полторгал? Я что-то не понимаю. У меня всего один ПДАшник полторгала. Так не должно быть. Должно же быть что-то еще. Не понимаю. Его получается у меня из э, подашников. Смотрим. Выживший с Дегази. Седьмой, восьмой, девятый, окей. И один журнал Портал Торгала. Ну как бы, наверное, все. Надо будет все потом разом прослушать. Да, наверное, все. А мы поехали. Оранжевый. Надеюсь, что все. Поехали к оранжевый. Двигатель запущен. Переключаюсь на тихий ход. двигатель. Пятнадцать процентов, четырнадцать процентов. А что за ерунда? Так, мне понадобится зарядка. Не, я всегда могу сделать себе этих энергиечек. Батарейка у меня все равно больше, чем мне необходимо. Но тем не менее, казалось бы, зарядка по-любому понадобится. Двигатель запущен. Так, поехали. Надо заплыть в затерянную реку. Или как она там называется? Где я сейчас нахожусь? Глубины, глубинах Большого Рифа. Черт побери, ничего не понятно. Где я нахожусь? Как мне здесь выплывать теперь? побери попробуй вот туда вот выплачь самое печальное что при этом я должен лететь на тихом ходу Да за что я сейчас цепляюсь? Ладно, пытаюсь выбраться. Посмотрим, что из этого получится.
Так, ну вроде бы я выкинул этот глубокий риф. И теперь уже можно более-менее э, заплыть среди замечательных медузоскатов. Тут уже нету этого медуза краба, который, блин, атакует электричеством. Но я не знаю, атаковал ли он меня бы. Атаковал бы ли бы он меня бы. Тут скорее я просто перестраховывался, поэтому плыл на тихом ходу. Оранжевая где-то там. Пускай она там и будет. Да, я плыву верным путем. Да откуда ты берешься, тварь ты такая электрическая? Тебя не должно быть. Ты выдуман, тебя не существует. Переключаюсь на тихий ход. Так, оранжевая там. Отлично. Соответственно. Соответственно. А мне-то куда? Неужели не сюда? Неужели это самое начало путешествия мне в обратном направлении? Блин, если так, то печально. Энергия имеет свойство заканчиваться. Тот факт, что у меня не было лишнего радиомаяка, и я его не поставил рядом с деревом, это, конечно, это грустно. Ладно, попробую проплыть в реке. Почему у меня... Оказывается, навигация под водой. Понятия не имею. Все, он от меня отстал. А вот там вот... Левиафан. Что у меня со скоростью? Переключаюсь на тихий ход. Так, вот. Теперь я правильно еду. Иди. Вот. Ну прям взял и впечатал меня в стену, тварь. Нехорошо так себя вести. Сорок четыре процента. Надо до дерева добраться. Там, я полагаю, проблем будет поменьше. Цепляет меня чем-то, цепляет. Хвостом, наверное? 41%. По-моему, дерево вот сюда. Я могу, конечно, ошибаться. Но, по-моему, оно здесь. И, соответственно, мне здесь нужна будет полноценная база. Прям полноценная, полноценная. Да тварь ты, вы уйди от меня! Что тебе там не плавается, не естся? Прям в душу заглядывает. Все, потерял интерес. Еще бы он уплыл куда-нибудь. 
было вообще замечательно. Я жду. Все, уплыл. Да что тебе здесь прям надо-то, а? Это не твоя точка? Давай, домой. Спокойненько уходим. Уходим. Нас здесь не было. Глубина 750. Обезвоживание. Обезвоживание. Замечательно. Только этого мне не хватало. В обезвоживании я скучал. Средний ход. Так, замечательно. Никого рядом нет, это хорошо. Вот там вот дерево. Все, к дереву. Поехали к дереву. Там прям базу поставлю. Надеюсь, что здесь дерево. Нет, дерево не здесь. Вон она. Глубина 900 метров. На 900 метров я еще смогу существовать в крабе. А краб нужен для добычи ресурсов. Блин. Печаль. Печаль в том, что здесь, получается, краб не сможет существовать. А я здесь базу уже построил. Блин. Придется базу где-то вот здесь оставить. Что у меня по, по энергии? 29%. Ну, в принципе, в принципе, программа минимум выполнена. Далее строительство базы, обустройство. Двигатель остановлен. Поэтому погнали.
Ну вот оно базы построено. На самом деле, как бы ничего сложного. Ну и почему я выбрал именно эту точку? Это просто. Здесь есть, наверное, все необходимые ресурсы для постройки. Здесь есть э, руды, здесь есть камни. Единственное, чего здесь нет, это, по сути, те самые кораллы. Но и то, те именно пласти... не пластинчатые кораллы. Пластинчатые кораллы как раз здесь есть. Здесь нет э, тех коралловых труб, которые нужны для производства антисептиков. Ну и плюс я с собой взял смазку. Смазки взял много. Ее тоже здесь нигде не добыть. Она добывается исключительно на поверхности, исключительно в лесу водорослей. Ну как-то так. База получилась, конечно, такая себе. В самой базе ничего нет. Один ящик, одна коробка. Плюс... Э, как он называется это вообще? Таковочная шахта для того, чтобы здесь можно было создавать различного рода улучшения для краба, для мотылька. Причем мотылька-то у меня с собой нет. Где-то там. Далеко-далеко? Где? А где он? Вот там. Вот там мотылек. Мотылька у меня нет. И что самое важное, все, что здесь необходимо, это одна теплоэлектростанция. Можно поставить вторую, но даже одной, которая будет питаться от этих вот вулканов, в принципе, хватает. Поэтому место выбрано было именно это. Многие советуют ставить э, свою базу э, в районе синего дерева. Готов согласиться с ними. Ну, как бы она у меня, по сути, и есть в районе синего дерева. Потому что вот, вот дерево, а вот база. Почему синего дерева? Потому что там вообще нет никаких агрессивных форм жизни. То есть прям совсем. И где-то в корнях, я даже в самом начале, кстати, когда я первый раз до сюда добрался, я добирался до сюда на мотыльке. И когда я добрался до сюда, у меня был план поставить базу именно здесь. Единственный минус, что необходимо было бы за ресурсами выбираться туда наверх. Вот у меня даже стоит основа для базы. По-моему, я даже... Нет, нет, все-таки я не прицелился на этот, на термостанцию, но тем не менее, я планировал именно здесь все возвести. 
А вот здесь вот в корнях, если мне память не изменяет, есть замечательное яйцо ласки. Если, конечно же, я до него доплыл. Так, 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 так. Яйцо ласки одно из э, трех, которые я знаю, где находится. Первое находится, и мною было найдено и выращено э, в корнях э, дерева, которое э, в лесу грибов. Второе э, было мною, опять же, найдено в, корне, э, в базе Дигази. А третье должна быть где-то здесь. Получится ли у меня найти? Вопрос вопросов. В теории можно, конечно, сюда подогнать какой-нибудь транспорт, чтобы не рисковать. Ну зачем мне рисковать, если можно рисковать? Сейчас посмотрю еще. Так, так, так. Пора уже валить. Уже пора валить за кислородом. Да, пора валить за кислородом. То сейчас закончить. 60 секунд. В принципе, успею. Возможно, имеет смысл сюда подплыть на, уже на крабе, например, и более досконально все изучить. Ну или вообще уже можно снаряжать циклоп и постепенно уходить туда дальше, уходить туда вглубь, добывать кианит. И с помощью кианита уже прокачивать еще большую глубину краба или тепловые реакторы краба. 30, 30 секунд. Я вот сюда сейчас, кстати, посмотрю, что нужно для тепловых реакторов. Обезвоживание. И обезвоживание. Где ты? Здесь ты. Обесточено? Да вы шутите. Не хватает энергии для того, чтобы одновременно заряжать энергоячейки в количестве двух штук. Поэтому поступим другим образом. Так, улучшение транспорта. Вот тепловой реактор краба нужен кианид и полианилин. В принципе, для полианилина у меня есть грибы, и, наверное, надо собрать еще один стак. Большой стак этих грибов. А для улучшения циклопа... А где что есть? Вот они. Есть. Есть, есть, есть. А что, нету, что ли? Серьезно? Кроме модуля эффективности ничего нет. Я был уверен, что у циклопа тоже есть какой-то какая-то ерунда для того, чтобы вырабатывать электричество. Но, походу, есть только у краба. И вот тепловой реактор краба нужен, нужен внизу, очень нужен. Поэтому, наверное, наверное, наверное. Ну и плюс нужно будет еще ставить одну базу для зарядки энергоячеек. Чего у нас тут по энергии? Все очень плохо. А по энергоячейкам я как раз их жду, когда они подзарядятся. 79, ну и тут тоже, наверное, 79. Я их одновременно поставил. Пока метнусь. Попью, поем. Добро пожаловать на борт, капитан. Все системы... Активны. Еще раз обследую синее э -э, дерево. И уже, наверное, буду выдвигаться дальше. Важные показатели стабилизированы. А я, наверное, на крабе туда идут. Зря, что ли, я его устроил. Добро пожаловать на борт, капитан. Для профилактики. Если ее не ударить, то она бы, скорее всего, за мной бы увязалась. А сюда нельзя, вообще нельзя, чтобы здесь был хоть кто-то враждебный. Это слишком... Безопасное место. Вот они, кстати, глубинные грибы. Надо бы их с собой набрать. Просто потому что. Просто потому что их у меня не так много. Они у меня есть. Я бы даже сказал, что их у меня в достатке, но... Больше не меньше, меньше не больше. Так, смотрим дерево. Я 
есть ли тут хоть что-нибудь творческое? Почему-то я был уверен, что именно здесь находятся яйцеласки. Я могу ошибаться. Ну, просто это кажется логичным. Самое безопасное место в подводке. Кстати, как этих ребят зовут? Призрачный скат. Я даже никогда их не сканировал, поэтому даже не знаю их название. Гигантское дерево укрытия. А, нет, тут другие яйца здесь хранятся, да? Сейчас посмотрим. Так, корни, кора, на 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 Древнее место в гнездовании. Яйца были отложены, когда дерево было молодым, и теперь ветви защищают их. Призрачный левиафан. Яйца призрачного левиафана. А где они? Почему я их здесь не вижу? Может быть, это вот как раз то, что вот здесь вот в ветках лежит? Давайте так посмотрим. Нет, не оно. Нет, не оно. Ну ладно. Может быть, именно из этого описания я так подумал. В целом, в целом, надо, наверное, возвращаться к базе, забирать оттуда все и имеющиеся. Хотя нет, сначала наберу грибов, окей. В общем, возвращаемся к базе, забираем э -э энергоячейки. Это энергоячейки от э -э моего циклопа. Ну или циклопа, как будет правильно. Инвентарь полон. Можно отправляться. Не помню, будут ли когда-нибудь проблемы с глубинными грибами. Но они почему-то нужны для полианилина. И для них еще нужна соль. И это прям мега странно. Соль тоже находится только на поверхности, в районе Авроры. Но я, опять же, ее вроде бы как набрал. Так, кварц не нужен, титана я набрал три ящика. Я думаю, что мне этого хватит. Свинец есть, никель есть. Самое сложное это именно набрать всех ресурсов. Потому что сюда, здесь я уже когда буду возвращаться, я буду пролетать эту, это место. А, ну и плюс надо сходить вот туда вот. Но это уже будет отдельной, отдельной серией, отдельным сюжетом. Грибы. Вот у меня есть грибы. Надо еще грибы. И еще грибы у меня где-то там. Мешки где-то здесь. Так, так, так. Рубины. Немного, но зато, зато они есть. Сюда мне надо скинуть... Магнетит, хотя мне кажется, что он вот здесь вот лежит у меня чуть-чуть. Нет, вообще, вообще не угадал. Сюда мне надо скинуть титан, но титана у меня нет, у меня есть литий. А где грибы? Здесь грибы. Вот грибы. А здесь у меня стоят кислотные грибы. Придется еще один строить. Не, я сюда все скину. По батарейкам есть одна разряженная, ну и хрен с ней. Можно сделать пласты зарядку. Стоп, у меня что, модификационной станции нет? Мне просто интересно. У меня же была модификационная станция. А есть модификационная станция, господи. Так, пласты зарядка. Полянилин, комплект проводов. Во время плавания можно заряжаться. Ну, удобно, удобно, но мне сверхскользкие ласты как-то побольше нравятся. С одной стороны, наверное, на глубине гораздо важнее будет ластозарядка. Посмотрим, посмотрим. Так, батареечки Добро должны борт, зарядиться. Раз, два, три, четыре. Якорь. Якорь стоит. Отлично. База у дерева есть. Краб находится внутри, я его не вижу вблизи. Он не отображается. И, пожалуй, 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 сейчас я посмотрю, что у меня по энергии. Так это сюда. Энергия, если больше тысячи, то плывем. О, 1014, огонь. 
почему плывем-то? Мне сначала надо сходить еще вот туда вот. Поэтому на сегодня заканчиваем. Получается, вот в этой серии приручили ласку. Немножко даже с ней поигрались. Я надеюсь, что она сохранится на поверхности. Но опять же, пока я в этой же серии оказался в базе Дегази, я нашел еще одну яйцо ласки. Поэтому у меня... Кто это плавает мимо? Поэтому у меня есть вторая ласка. Ее можно теоретически выпустить там, где находится Дракон Император. Будет по фану. База Дегази, собственно, изучена. Надеюсь, что я все... Я собрал голосовые сообщения от базы Дегази. Я еще буду, конечно, их сравнивать перед тем, как все прослушивать. М89, три торгала, одна пола торгала. По-моему, еще Маргарет Мейд должна была что-то сказать. Но я что-то как-то не могу найти, где она об этом говорила. Возможно, придется еще поискать. Ну и пол торгал. Неужели у него всего одна, одна журналина? Тоже надо будет посмотреть. Ну все, до скорых встреч. Всем пока.